naše će sjene hodati po beču, lutati po dvoru i plašiti gospodu. Ćao svima, ja sam Darko, a vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Ovoga puta vam predstavljamo pištolj kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a kasnije i kraljevine Jugoslavije. Čuveni FN Browning 1910-22. FN Browning model 1910-22 predstavlja modifikaciju čuvenog polutomatskog pištolja FN model 1910. Zašto čuvenog? Pa zato što je sa modelom 1910 Gavrilo Princip ubio austro-ugarskog prestalonaslednika Franca Ferdinanda, što je poslužilo kao povod za Prvi svjetski rat. Model 1910-22, kakav vam danas predstavljamo, je modifikacija čuvenog pištolja koju je proizvodila fabrika Fabrique Nationale de Herestal iz Belgije. Siguran sam da nisam dobro izgovorio ovo. U kalibru 9x17, odnosno 380 ACP, popularno zvan kratka devetka, i 7,65x17, odnosno 32 ACP. Ovo je polutomatski pištolj sa dejstvom na principu kratko trze zatvarača sa skrivenim udaračem i povratnom oprugom smeštenom oko cevi, čuvenog američkog konstruktora Johna Browninga. Nastao je... Nastao je zbog potreba kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Naime, 1920. godine Ministarstvo vojske i mornarice raspisalo je međunarodni konkurs za nabavku 60.000 komada novih pištolja. Na konkursu je pobedila fabrika FN sa modelom 1910, ali je naručilac dao dodatni zahtev da se produži cev na 114 mm zbog veće preciznosti i da se kapacitet okvira poveća za 2 metka. FN je izvršio te izmeni i nakon uspešnog testiranja prve količine su isporučene kraljevini 1922. godine. Pištolj je ušao na uražanje pod oznakom M1910-22. Prvi primjerci namenjeni vojci su nosili ćiriličnu oznaku vojnodržani, dok su politijski modeli u zavisnosti od toga da li su bili namenjeni istočnim ili zapadnim delovima kraljevine, nosili ćiriličnu ili latiničnu oznaku policijski. Postojala je i manja serija pištolja koji su bili označeni sa oficirski kakav mi ovde danas imamo. Kraljevina, sada pod nazivom Jugoslavija, obnovila je naručbinu pištolja krajem 30. godina, oko 20.000 komada. I tada je već bilo omogućeno servisiranje u Vojnotehničkom zavodu Kragujevac pod vojstvom ljudi iz FN-a. Da prvo mi preciznost FN-a 1910-22 na 10 metara. Gađamo znači i 7.65... Gekko municiju sa ovim niklovanim vrhom. A gađat ćemo i ovu redku verziju sa natpisom oficirski u kalibru 9 mm kratak ili 380 ACP. Prvo gađamo 7.65. I moram da napomenem da je mnogo zgodnije FN-om pošto je vrlo tanak. Nezgodno je hvatati dvoručni hvat jedva možete i da okinete, znači mnogo je, mnogo je nezgodno. Zato sve gađem sa jednoručnim hvatom. Evo rezultati pištolja starog skoro 100 godina u FN-a u kalibru 7.65 na 10 metara. Dva metka jedan u drugi. Treći, četvrti i peti. Grupa otprilike oko 
cm na 10 metra. Impresivan rezultat za pištolj koji je ko zna koliko ispalio municije u svom životnom veku. I sada provamo FN sa oznakama oficirski u kalibru 9 mm kratki. Moram da ne pomenem da je cev na ovom pištolju katastrofalna. Znači, postoje naznake oluka da su neka tu bile. U svakom slučaju probat ćemo, ali verovatno se je na sve strane. Pa da vidimo. Imamo jedan mali zastoj. Samo zadnji, zadnji metak. Evo, 9 mm kratki oficirski s veoma lošom celkom koja je prošla ceo drugi svetski rat i u službi, to isto i pre drugog svetskog rata, u službi kod Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca i Kraljevine Jugoslavije, zatim kod verovatno Titovih partizana, ko zna koliko je hiljada i hiljada i hiljada metaka ispalio bez ikakvog održavanja. Spolja ne izgleda loše, ali unutra cev je stvarno loša. Kao što možemo da vidimo grubu pogodaka, jedan, dva, tri, četiri, pet, grupacija, pola metra. Možemo da vidimo ovde, 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 za ovaj nisam siguran, ovaj je išao pravo. Ova tri su sigurno metak je poprečno udario metu. Znači toliko nema stabilizaciju, nema oluci da go krenu da stabilizuju go letu, već kao da je skoro pa ne oluče na cev. Leti poprečno i udara metu. Ali opet, u svakom slučaju na 10 metara možete da pogodite pola metar prečnik. To je to, idemo dalje. Evo ovako neki tehnički podaci o pištolju FN910 kroz 22. Dužina pištolje je 178 mm, dužina cevi je 114 mm, težina je 730 g, kapacitet okvira je 9 metaka za 7,65 i 8 metaka za 9 mm kratki. Kad ovako pogledamo pištolj, vidimo razliku odnosu na 910, naravno u dužoj cevi, produžetak cevi je rešen dodavanjem ove čaura, odnosno čepa, koji se bravi na navlaku. Vidimo s ove strane na navlaci natpis oficirski. Ovo je model koji je rađen u najmanjoj seriji sa natpisom oficirski. Vidimo plastične korice, okidač. Sa druge strane, u tari dalje na navlaci naravno vidimo i nišane, vrlo sitni nišani koji su bili tipični za to vreme. Vidimo sigurnosnu kočnicu koja ujedno služi i za rasklapanje pištolja, ali to ćemo nešto malo kasnije. I vidimo utvrđivač okvira koji je tipično za evropske pištolje tog vremena nalazi se na dnu rukohvata. Znači ako hoćemo da izbacimo okvir, moramo da pomerimo i da povučemo rukom okvir da bi on izašao iz pištolja. Okidanje kod FN-a, prvo da provarimo da li nema metak u cevi, nema ništa. Okidanje se vrši tako što pritisnete, čvrsto uhvatite pištolj u ruci da pritisnete ovu duplu sigurnost ili tzv. grip safety. I onda povlačimo okidač. Okidač je vrlo mali hodima i onda vrlo čisto okidanje. Okidač za pištolj koji je star skoro 100 godina je odlično. Znači stvarno fenomenalno. Ovaj 765 može čak i mi bolje okidanje od ovog 9 mm kratki. Da vidimo i efekat na balistički gel. Da vidimo kakve su probojnu moć imali ovi mali službeni učinjeni. Kalibri. Provamo i 7.65 i 9 mm kratki. Prvo ide 7.65. Zanimljivo. Sada provamo i kratku devetku. Kao što možemo da vidimo, oba kalibra su prošle kroz ovo parče balističkog gela. Rane ćemo da vidimo kako su napravili kasnije, ali uhvatili smo ih od unutra u ovu bocu. Evo ih. Naravno, nijedan se nije otvorio. To je FM je metak, full metal jacket. Evo ga, 7.65. I evo je kratka devetka. 
pošto rane ne možemo da vidimo kroz gel otvorit ćemo evo ovde su ovo je dole 7.65 ovo je kratka devetka sečemo prvo po samo gde je izašao ovde kratku devetku prvo evo kao što možemo da vidimo skoro nikakvu udarnu moć taj metak nema vidite kako je prošlo nikakva rana skoro evo je a pored je i 7.65 nisam baš po sredini ali ovo vidimo kako je odavde evo, ba, tačno po sredini rane vrlo malo ovde gde je baš najviše preno energiju i ono dole samo i ovde je već izgubio moć i on je od rikošeta od daske ušao u u ovu flašu to jest ovaj balon od 5 litra sa vodom Ipak je 9 mm naravno nosi veću moć, on je pravo prošao i ušao u flašu, ovo već ovdje vidite kako je izgubio svu moć i prošao davde tap i od rikošeta ušao u flašu. To je to. Kada gađate ovako starim pištoljem trebate prvo da proverite oružje da li je ono sposobno za gađanje, da proverite razne, da li ima neke pukotine i tako dalje, ali o tome kako proveravate staro oružje za gađanje, pre gađanje u stvari, govorit ćemo u neko od naših epizoda sredo. Za sada mi smo evo gađali sa pištoljem FN 910 kroz 22 i rastavljanje za redovno održavanje i čišćenje je nešto komplikovanije nego kod pištolja koje smo do sada radili. Prvo naravno provjeravamo da li nema metak u cevi. Nema. Ok, idemo u bezbodnom pravcu. Vadimo okvir. Ovo ovdje vodeća čaura napred, takozvani čep koji se bravi na navlaku, ima ovaj zubić. Pomerimo taj zubić i onda rotiramo suprotno od kazitke na satu i pridržamo ga zato što ga opruga gura napred. Evo, sklanjamo njega. Vadimo oprugu povratnog mehanizma. Guramo navlaku nazad do ovog ovde zareza za rasklapanje koji aktiviramo kočnicu. Cev kod pištolja rotiramo suprotno od kazitke na satu do ovog ovde dela otprilike kada se poravnja sa izvlakačem. Spustamo ovaj deo ovde koji smo zakočili. Još malo, malo, treba nađemo mesto gde će... E, evo ga. I jednostavno izvučemo navlaku sa tela pištolja. Cev ponovo rotiramo sada u smeru kazaljke na satu, dok ne vidimo ove ovde zareze na cevi i prosto je izlačimo napolje. Tu je i udarač, izlačimo ga iz pištolja i to je sasvim dovoljno za neko osnovno čišćenje, održavanje i podmazivanje. Kada smo očistili oružje, sklapamo ga na sledeći način. Prvo uzijemo navlaku i vraćamo udarnu iglu. Ona vraća samo na jedan mogući način, znači s ovim zubom na gore da bi ovaj zub ušao u ovaj zarez ovde. Vraćamo do kraja. Zatim uzijemo cev i s ovim ovde zarezima, tako da ih nazovem, na gore vraćamo u cev. Dokle god može da dovode otprilike negde, on ovako udari. Onda rotiramo u smeru suprotno kazaljke na satu, uzijemo navlaku, stavljamo, vučemo do ovog dela, do ovog zareza za rasklapanje, sklapanje i aktiviramo ga, kočnicu. Zatim uzijemo cev, rotiramo u smeru kazaljke na satu, da se poravna ovaj ovde zub sa izlakačem. Spustamo i vraćamo navlaku napred. Zakačujemo ga ovde, to jest stavljamo kočnicu. Vraćamo oprugu povratnog mehanizma do kraja i uzimo ovu čauru, odnosno čep i vraćamo nazad i onda samo rotiramo dok ovaj zub ne upadne evo ga otkočujemo stavljamo okvir provjeramo da li pištolj funkcioniše još jednom i pištolj je spreman za dalje korišćenje
Kada koristimo vatreno oružje, uvek vojete račun o bezbednosti, to uvek potenciramo. Ovoga puta imamo FN 1920x22. Nebedno da li ga uzimamo sa stola, iz sefa ili ovako iz futrole, uvek pretpostavljamo da je pišto je napunjen, znači da ima municije u okviru i da ima metak u cevi. Vadimo okvir na ovom trođivaču ovde, koji se nalazi na dnu rukohvata. Malo je drugačije, ne oko dosledi bišvalja koji smo do sada obrađivali. Vadimo okvir, proveravamo nekoliko puta da li nema metak u cevi, vizualno proverimo nema. Moramo da vratimo okvir da bi izvršili bezbedno okidanje, jer bez okvira neće da opali. Još jednom proverimo, okinemo u bezbednom pravcu. Sada je pištoj spreman dalje za korišenje. Želimo da gađemo, vadimo okvir, stavljamo municiju. Ova verzija je 7.65. Vraćamo. Ubacujemo okvir u pištolj. Repetiramo i ubacujemo metak u cevi. Ne želimo još uvijek da gađemo, stavljamo kočnicu. Ovo je kočnica, možemo sad da ga vratimo u futrolu, možemo ovako da ga ostavimo na stolu. Stavljamo antifone. Ovaj pištolj ima i duplu sigurnost, ili takozvani grip safety. Znači morate čvrsto da ga uhvatite u ruci da bi izvršili opaljenje. Kad je aktivirana kočnica, ni ova dupla sigurnost neće se pomeri napred. Tek kad... Deaktiviramo kočnicu, dupla sigurnost se pomera. Dok nismo uhvatili duplu sigurnost, pištolj neće da opali. Znači moramo čvrsto da ga uhvatimo u ruci. Nišanimo. Pištolj je ubacio nov metak u cev, kao i svaki drugi pištolj. Ne želimo više da gađemo. Vraćamo kočnicu, vraćamo futrolu. Želimo da ispraznimo pištolj. Deaktiviramo kočnicu. Vadimo okvir. Imamo municiju u okviru. Izbacujemo. Imamo još jedan metak u cevi. Povlačenjem prasidvanog kidača, povlačenjem navlake nazad, izbacujemo metak još nekoliko puta, vraćamo okvir, proverimo ponovo, bezbedno kidanje, vraćamo u futrolu i možemo onda dalje da koristimo oružje. Pre izbijenja drugog svjetskog rata, ovaj pištolj se raširio čitavom Evropom, pa je bio u službi u Jugoslaviji, Holandiji, Belgiji, Luksemburgu, Grčkoj, Turskoj, Rumuniji, Francuskoj, Finskoj i Danskoj. Nakon izbijanja rata, Nemci su ga u svom pohodu na Evropu zaplanili u velikim količinama. Zbog solidnog kvaliteta, uvrstili su ga u svoje naružanje. Najveće količine dobili su pripadnici Luftwaffe, odnosno Nemačkog ratnog vazduhoplostva, jer je tanak i lagan za nošenje. Velike količine ovog pištolja dospele su do partizana i kao takav je bio priznat kao primarni pištolj Titove armije. Nakon rata su reparirani i korišćeni kao službeni do uvođenja zastave M57 u naružanje. FN 1910x22 je svakako zanimljiv komad oružja. Pištolj koji je obeležio jednu epohu i pištolj koji je naružavao policiju pola Evrope. Obavezan je primjerak od svih kolekcionara, a po novom zakonu oružji i municiji u Srbiji ga možete posjedovati kao oružji iz kategorije C, jer ima istorijsku vrednost. Ovo je bilo još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde i podelite ovaj video sa vašim prijateljima i na društvenim mrežama. Vidimo se sljedeći put.